Hi guys! Magandang araw! And ngayon ang ating topic ay sa kategory ng technology. So, magtuturo tayo ngayon ng basic computer. Basic lang naman to para maintindihan ng ating mga kababayan na hindi nakaabot ng high school, elementary pa lang. So, yun. Uh, Ating munang i-define ang computer bago tayo magpatuloy. And then, ang definition ng computer ay ang computer is an electronic device that stores, retrieves, and process data and can be programmed with instructions. So, yan yung definition ng computer. Siya yung device na pwede ka maglagay ng data sa kanya, pwede kang magpakumuha uli yung tinatawag na ikakapi natin, ipipaste naman natin sa ibang uh, device. And then, uh, siya ay naipoprogram. So, gumagawa siya ng iba't ibang program based sa mga applications na ating gagamitin. Yun yung uh, definition ng computer. And then, ang computer ay may dalawang major parts. Yan yung hardware and software. So, ang hardware, i-define uli natin. Ang hardware are parts of computer that is physically touched. Yan. Tatanda, tatanda, tatandaan niyo po yan. Yung laging, uh, ang hardware ay yung bagay na nahahawakan. So, yan yung mga part ng computer na nakikita natin, nakikita at nahahawakan. So, kagaya ng CPU, ng mouse, monitor, keyboard, at lahat ng nakahawakan natin, ang tawag dyan ay computer hardware. So, ang computer hardware ay may dalawa ding type. So, yan ay ang input devices at output devices. So, ano ba yung input devices? So, an input device is any device that provides input to a computer. Keyboard and mouse are the standard way of sending information to computer. Ang ibig sabihin, lahat ng command na gagawin mo sa device na ito ay papuntang computer. So, ang ibig sabihin ng input devices, sila yung mga peripherals na naka-attach sa computer na ipinapasok natin yung command papasok sa computer. So, kagaya ng keyboard, kapag nag-type ka ng word, or ng letters, papasok yung command noon papuntang computer. So, kagaya ng microphone, kagaya na itong ginagamit ko, kapag nagsalita ako, papasok yung aking boses papunta sa aking mobile phone, which is considered din naman as computer. So, ipapaliwanag natin yung mga types ng computer. And then, yan yung input devices. Ibig sabihin, yung mga gagawin natin uh, uh, command is papasok sa computer. Kaya siya tinawag na input devices. So, ang pangalawang type ng hardware ay yung output devices. Ang definition ng output devices are those parts that sends information back to the user like screen, printer, and speaker. So, ibabalik naman ng uh, computer sa atin yung information na ginawa natin doon sa input devices. Kagaya pag nag-type ka, ipapakita ngayon sa atin ng screen ko ano yung na-type natin. So, considered na siya na output devices. Kagaya ng speaker, kapag uh, nag-play ka ng music, ipaparinig sa atin ng speaker yung uh, nilagay natin na music sa computer. Kapag nag-video recording ako, yung aking uh, voice recording, ipaparinig ka naman sa akin later on ng speaker. So, yung speaker, printer, kapag nag, uh, gumawa ka ng docu uh, documents, ipiprint mo siya, ipiprint siya ng printer. Kaya siya uh, tinatawag na output devices. So, yun ang dalawang types of computer hardware. The input devices and the output devices. So, tapos na tayo sa hardware. Pupunta naman tayo sa software. So, again, i-define muna natin ang software. Software is a set of instructions. Tatandaan nyo lang lagi ang instructions that tells computer what to do or how to perform a task. So, yung software daw ay yung instructions na nagsasabi sa computer kung ano ang gagawin ni computer. So, yun ang software. So, kung ang hardware ay may two types of hardware, ang software ay may two types din. Yan ay ang, una ay ang operating system. Pangalawa ay ang application software o yung tinatawag nila na app or apps. So, hindi siya short ng Apple, siya ay application software. So, ang unang-unang uh, type ng software, which is the operating system, i-define natin siya. So, ang definition ng operating system, uh, uh, operating system is the main program, main program that operate the computer. So, yun, siya yung pinaka-main program ng computer 
sorry. Another uh, types of software is yung application software. So, ang definition ng application software is the type of program that we use once the operating system has been loaded or installed. Yan. Kapag nai-install mo na si main, operating, si main program, which is the operating system, gagamitan mo na siya ng application software. Kagaya ng ang main application software sa computer ay ang Microsoft Office. Sa so, Microsoft Office, siya yung, uh, ano siya, yung marami siyang program sa loob, kagaya ng Word. Ang Word, ang, dyan natin ginagawa yung ating mga documents. Yung mga resignation letter, um, authorization letter, dyan ka pwedeng gumawa. And then, sa spreadsheet naman, uh, yan yung Excel, dyan mo naman magagan, magagawa yung mga um, data entry mo, kagaya ng pag uh, gumawa ka ng araw-araw na overtime, ililista mo dyan, yan. Dyan, yan, dyan mo yan magagawa sa Excel, which is the spreadsheet. And then, um, yung PowerPoint. Sa PowerPoint, ay magagawa mo naman ang mga slideshows kung saan magagamit mo ito kung ikaw ay may presentations. Kagaya ko, natuturo ako, pwede kong gamitin yan. Dati ginagamit ko yung sa laptop ko, pero ngayon mobile lang ako, record na lang ako. <laughs> And then yung publisher is magagamit naman yan sa paggagawa ng mga invitation card, um, calling card, and then yung calendar. Dati gumagawa ako ng calendar dyan. So, yun yung uh, uh, apat na program na laman ng Microsoft Office. And then, meron din yung mga notes. So, ang app browser ay kabilang din sa mga application uh, software. So, lahat ng apps. Yan na, yung mga media player, games, email. Ayan. So, yung icon, uh, i-atin lang i-define yung icon Icon is a symbol or graphic representation representation of program on the screen. So, kahit sa mobile, yung mga nakikita nyo maliit-liit na picture dyan, yung, uh, kagaya ng Facebook, ang nakalagay sa inyo, FB, yung picture na yan, ang tawag dyan is icon. So, bawat apps ay mayroong icon. Yan yung uh, sumisipot dyan sa screen ninyo uh, kapag nai-install nyo na siya. Yan ang tawag dyan ay ang icon. Computer naman, meron siyang iba-iba uh, na uh, tawag according to kung paano natin siya ginagamit. So, ang desktop ay tinawag na desktop dahil siya ay computer na nakalagay sa ibabaw ng desk. Kaya siya ay tinawag na desktop. So, uh, usually sa bahay siya yung matibay kasi uh, nakahiwalay yung kanyang CPU. Ma mas matibay talaga siya kumpara sa laptop. Kasi ang laptop madaling mabarag, madaling masira. Pero meron din naman mga quality na mas maganda, na matagal masira. Depende rin sa nagamit. So, yun yung desktop. So, ano naman yung laptop? Ang laptop ay computer na inilalagay natin sa ating kandungan. Kung saan ang tawag dito ay lap sa English and then sa ibabaw is yung top. So, desktop kapag nasa ibabaw ng desk and laptop kapag inilalagay natin sa ating kandungan. And then yung smartphones, yan yung ay considered din siya na uh, mini computer kung saan nakahawakan natin sa ating kamay, nadadala natin kung saan saan, pero computer din siya. Sa katunayan, ang mga nagagawa natin sa computer ay nagagawa din natin sa mobile phone, kagaya ng paggawa ng mga documents, pag edit ng video, um, photos, di ba? Kung anong nagagawa natin sa computer, nagagawa na din natin ngayon sa ating smartphones. Gusto ko lamang magbigay ng further, further explanation about sa major parts of computer. So, kanina, ang, kung matatandaan ninyo na ang definition ng hardware are parts of computer that is physically touch. So, doon ine-emphasize na ang hardware daw ay yung mga bagay na nahahawakan. Kasi gusto niyang i-imply dahil ang isa pang part ng computer, which is the software or the program, is hindi siya nahahawakan. Kasi nga, siya ay program. So, hopefully, naiintindihan nyo ng mas mabuti uh, this time. Karagdagang paliwanag para sa dalawang klase ng software, which is the operating system and application software, or yung app na tinatawag or apps. Um, ang ibig sabihin, kahit pa ikaw ay may application software, um, hindi, ka, hindi mo siya magagamit kung wala ang operating system ang iyong computer. So, ang mga halimbawa ng operating system ay ang mga Windows, Macintosh para sa Apple and tapusin mo itong video at ipapaliwanag ko ang mga version ng operating system mula noon hanggang ngayon 
And then yung mga application software, ayan na yung mga Microsoft Office. At lahat ng mga apps na nakikita mo at dinadownload natin sa uh, Google Play Store. Man yung uh, iba-ibang uh, operating system. So, ang operating system ay may kanya-kanyang version according to the latest from the uh, kumbaga sinasabi na nila na downward and upward. <coughs> so, so, kagaya ng Android, meron siyang version, no? yung mga lumang version at yung mga bagong version, yung latest version. So, sa computer, sa Microsoft, ang mga operating system na dati-dati pa ay noong 1981, kung matatandaan nyo kung buhay na kayo noon, yun yung operating system na ginagamit sa computer na kauna-unahan, yun yung maitim sa screen na letters lang ang nakikita ninyo. O wala pa yung GUI, eh, wala pa yung graphic user interface. So, yun ay tinatawag na uh, Microsoft DOS or Disk Operating System. Yun yung unang-unang uh, operating system ng Microsoft. And then, sinundan na ng 1985 ng Windows. Ayan, nagkaroon na ng version 1, 2, 3. And then, yung 1995, nagkaroon ng Windows 95. And then, yung 1998, nagkaroon ng Windows 98. Ang sumunod ay Windows ME or Millennium, uh, if, I'm, if I'm not mistaken, Millennium Edition. And then, ang sumunod ay Windows 2000. And then, yung Windows XP, yan na yung kauna-unahan kung ginamit na operating system. Kasi dati, may uh, boyfriend ako na IT. Ginagawa ko, pinabalagyan ko sa kanya yung uh, aking computer ng dalawang operating system back-to-back. -back. So, hinahati niya yung uh, hard drive. So, pwedeng lagyan ng dalawang operating system kasi ginagamit ko din sa tutorials ko noon sa uh, part, uh, parang extra ko. Natuturo ako ng basic computer. So, kailangan maipakita ko sa mga estudyante yung dalawang uh, operating system na magkaiba kung paano sila nag-work sa application software. So, meron ako Windows XP and Windows 7. So, yun. Pwede yun ilagay. Pwede maglagay ng dalawang operating system sa isang uh, computer. So, yan. Windows XP. Gustong-gusto ko yan kasi gustong-gusto ko yung, yung kung mag-work sa application. Maganda yan. Gustong-gusto ko mag-video editing dyan eh. And then, nasundan siya ng Windows Vista, Windows 7, Windows 8. And then, yung latest ngayon is Windows 10. So, yung Microsoft Office, meron din siyang version. May Windows, uh, may Microsoft Office um, 30 na ara yung latest. Or, I don't know, wala na kasi akong computer eh. So yun, nag, uh, ang operating system nagkakaroon ng version from Luma to the pinakabago. And then yun namang Apple, kasi ang Microsoft operating system is para nagiging universal siya. Kasi nai-install siya sa lahat ng mga computer, kagaya ng, uh, kahit na anong brand ng computer ay pwede siyang i-install. Kagaya ng mga Samsung, HP, Toshiba, uh, Lenovo. So ang Microsoft pwede i-install sa mga yan. Pero ang Apple na uh, computer, meron silang sarili nilang operating system. Yun yung tinatawag na Macintosh. So, yung Macintosh, uh, exclusive lang siya sa Apple. Ganon din yung kanilang mga cellphone, yung iPhone, uh, meron silang sariling uh, operating system, which is hindi nila pwedeng ilagay sa ibang brand ng mga phone. So, yun namang sa mga uh, ngayon, yung Android, yan. Yan yung operating system ng mga Samsung, yun yung ginagamit natin. Muna po ang ating basic computer. Uh, sana ay nalutunan ninyo. Kung gusto ninyong i-review, iulitin nyo lang po ang video. And um, thank you so much.